സുചിത്രയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ നിറയുന്നത് ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരതയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോലീസ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവുമായുള്ള അടുപ്പം അതിരുവിട്ടതാണ് ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊല്ലം മുഖത്തല നടുവിലക്കര ശ്രീ വിഹാറിൽ സുചിത്രപ്പിള്ളയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പ്രശാന്തിന് എതിരാണെന്നാണ് പോലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത് കേസിൽ അതിവേഗം കുറ്റപത്രം നൽകും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ സുചിത്ര ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കേസിൽ പ്രതിയായ കോഴിക്കോട് വടകര സ്വദേശിയായ പ്രശാന്ത് കൊല്ലം കൂനമ്പായിക്കുളത്തു നിന്നാണ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഭാര്യയുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തായ സുചിത്രയുമായി സംഗീത അധ്യാപകനായ പ്രശാന്ത് സൗഹൃദത്തിലായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തുടർന്ന അടുപ്പം പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചു മുഖത്തലയിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് സുചിത്ര പിള്ള ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസിന് സംശയമുണ്ട് സംഗീത അധ്യാപകനായ ഇയാൾക്ക് പിയാനോ വാങ്ങാനായി സുചിത്ര കടമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു ഇതിന്റെ തെളിവും പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുചിത്ര രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശിയെയും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ഈ ബന്ധങ്ങൾ നിയമപരമായി വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിലെ അക്കാദമി സെന്ററിൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ട്രെയിനറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സുചിത്ര പിള്ള ഭർത്താവ് തന്റെ വീട്ടുകാരുമായി സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ജോലിയെ സുചിത്ര കണ്ടിരുന്നത് പ്രശാന്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി സുചിത്രയ്ക്ക് വർഷങ്ങളുടെ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിടയ്ക്കൊക്കെ സുചിത്ര വരുമായിരുന്നു ഈ കുടുംബ സൗഹൃദം വീട്ടുകാർ അറിയാതെ പ്രശാന്തുമായുള്ള പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു പ്രശാന്തും സുചിത്രയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഗർഭിണിയാണെന്ന കാര്യം പോലീസ് ഏതാണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്ത് ഭാര്യയ്ക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമൊപ്പം പാലക്കാട്ടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം സ്കൂൾ അവധിയായതോടെ ഭാര്യ ഇയാൾ കൂനമ്പായിക്കുളത്തെ വീട്ടിലാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് സുചിത്രയുമായി പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയത് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിയാൻ വഴിത്തിരിവായത് മകളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് സുചിത്രയുടെ അമ്മ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയാണ് എറണാകുളത്ത് കോഴ്സിന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സുചിത്ര അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വിവരമില്ലാതായതോടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുടമയെ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന് സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നെന്നും അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതായി അറിഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് പോലീസിന് പരാതി നൽകിയത് തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഹർജി നൽകി പിന്നീട് അന്വേഷണം എ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രശാന്ത് പിടിയിലായത് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തിനൊപ്പം സുചിത്ര പോയെന്നാണ് പ്രശാന്ത് ആദ്യം മൊഴി നൽകിയത് പ്രശാന്തിന്റെ വീടും പരിസരവും പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചത് ഇരുപതിന് രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു വയർ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ സമയം സുചിത്രയുടെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ എത്തിയെങ്കിലും പ്രശാന്ത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി അടുത്ത ദിവസം മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തു കത്തിച്ചും കുഴിച്ചുമൂടിയുമായിരുന്നു ഇത് അതിനുശേഷം സുചിത്രയുടെ മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം പ്രശാന്ത് രാത്രി കാറിൽ തൃശൂർ മണ്ണൂത്തിയിലെത്തി ഈ സമയം പ്രശാന്തിന്റെ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു മണ്ണൂത്തിയിലെത്തി സുചിത്രയുടെ ഫോൺ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് കൊല്ലത്തു നിന്നെത്തിയ സുചിത്രയും രാംദാസ് എന്ന സുഹൃത്തും തന്നോടൊപ്പം പാലക്കാട്ട് താമസിച്ചിരുന്നെന്നും ഇവരെ തൃശൂർ മണ്ണൂത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് യാത്ര അയച്ചെന്നുമാണ് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവർ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയതായും പോലീസിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിന് ബലം നൽകുന്നതിനാണ് ഫോൺ മണ്ണൂത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിച്ചത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വയർ കത്തിച്ച ശേഷം അതിനകത്തെ കമ്പി പോലും പലയിടങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിച്ചത് വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിയ രക്തക്കറകളൊക്കെ പെയിന്റ് അടച്ച് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പലയിടത്തു നിന്നും രക്തം ചുരണ്ടി മാറ്റിയിരുന്നു സുചിത്രയുടെ ഭാഗം വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റൊരിടത്തിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുകയുമാണ് ചെയ്തത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്